जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है बोल कि लब आजाद है तेरे न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार बोल किला बाजार है तेरे मैं अभिसार शर्मा और आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि कल्पना कीजिए कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं उसी के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो जाते और पांच साल बाद फिर मौका आता सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव का देखिए कहने को तो यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है सुनने को और आज बोल के लब आजाद हैं तेरे में हम इस मुद्दे का सबसे बड़ी व्याख्या सबसे बड़ा एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाले हैं देखिए अगर मैं एक लाइन में एक पंक्ति में कहूं तो इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने उस सपने को पूरा करना चाहती है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगले पचास सालों तक देश में राज करेगी यानी कि जिस तरह का एक छत्र राज्य आजाद भारत के इतिहास के बाद जो रहा था 1990 तक उसी तरह के हालात जो हैं वो बीजेपी के आए मगर आज मैं इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने पेश करने वाला हूं सबसे पहले जो मैं आपके सामने मुद्दा पेश करने वाला हूं कि इसके नुकसान क्या होंगे दोस्तों दोस्तों नुकसान यह होगा कि सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों केंद्र सरकार की जवाबदेही इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि जब जब बीच में विधानसभा चुनाव होते हैं ना तो केंद्र सरकार को झटके मिलते रहते हैं मसलन पिछले पांच सालों में क्या हुआ था दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था और जब जब केंद्र सरकार को इस तरह से हार का सामना करना पड़ता है तो वो दो कदम पीछे जाती है और वो अपनी गलतियों पर गौर करती है और उसको सुधार उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है यानी कि आत्म मंथन करती है एक बार बीच में जो तमाम विधानसभा चुनाव होते हैं वो खत्म हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी और इसी से जुड़े हैं दो मुद्दे पहला मुद्दा जो संस्थाएं हैं यानी कि चुनाव आयोग सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनकम टैक्स इन सब की स्वायत्तता जो है वो औपचारिक तौर पर खत्म हो जाएगी क्यों क्योंकि जब चुनाव ही नहीं होंगे जब दबाव ही नहीं होगा केंद्र सरकार पर तो जाहिर सी बात है जो ये संस्थाएं हैं वो कहां तक स्वायत्त रहेंगी देखिए दोस्तों अगर मीडिया ने अपना काम किया होता ना जिसमें वो केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछती रहती तो शायद हम इस योजना पर सोच सकते थे मगर पिछले पांच सालों में क्या हुआ है दोस्तों पिछले पांच सालों में मीडिया ने विपक्ष से ही सवाल किया है अब सोचिए अगर पांचों साल में चुनाव ना हो और पांचों साल में किसी तरह का कोई झटका केंद्र सरकार को ना लगे तब क्या होगा मीडिया सवाल नहीं पूछेगा संस्थाओं की स्वायत्तता पहले से ही खत्म हो चुकी है वो किसी तरह का अंकुश नहीं लगाएंगी ऐसे में एक छत्र राज्य हो जाएगा केंद्र सरकार का लिहाजा मेरा मानना है कि सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी ना अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं दूसरा मुद्दा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है ना उनका जो करिश्मा है वो कई क्षेत्रीय क्षत्रपों यानी जो रीजनल लीडर्स हैं उस पर भी भारी है अब कल्पना कीजिए कि लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो जाए तो इसमें नुकसान यह होगा कि देश का जो क्षेत्रीय चरित्र है जो रीजनल फ्लेवर है जो संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुंचेगा क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी होते हैं तब वोटर के जहन में एक ख्याल आता है कि भाई अगर केंद्र में है ये सरकार ये पार्टी है तो क्यों ना मैं राज्य में भी उस पर एतबार कर लू हालांकि हम कह सकते हैं कि भाई उड़ीसा जैसे जगहों पर ऐसा नहीं हुआ था इस बार हालांकि आप कह सकते हैं मगर मगर जैसे ही आप दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो हैं वो बराबर एक साथ कर देंगे उसका नुकसान सीधा होगा देश के 
क्षेत्रीय फ्लेवर पर और जैसे ही आप देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे इसका सीधा नुकसान होगा डेमोक्रेसी पर यानी कि क्षेत्रीय फ्लेवर को नुकसान क्षेत्रीय चरित्र को नुकसान उसके बाद संघीय ढांचे को नुकसान और उसी से जुड़ा है डेमोक्रेसी को नुकसान अब आते हैं हम दूसरे तीसरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना शुरू कर दी है मसलन मायावती कह रही हैं कि सरकार को सबसे पहले ईवीएम्स पर बात करना चाहिए और जल्द बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव करवाना चाहिए यानी कि एक बात तय है जो 40 दलों को बुलाया गया था प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग में उसमें सिर्फ 21 दल ही पहुंचे जिसमें मायावती नहीं पहुंची अखिलेश यादव नहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची कांग्रेस नहीं पहुंची कई दल नहीं पहुंचे और इसमें जो आलोचना हो रही है वो ये मायावती क्या कहती है कि साहब आप ईवीएम्स पर चर्चा कीजिए अखिलेश क्या कहते हैं कि सरकार पहले अपने वादों को तो पूरा करे उसके बाद आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें क्योंकि आपने वादे पूरे नहीं किए पिछले पांच साल के और ऐसे में अगर आप मुद्दे को भटका रहे हैं तो बहुत चिंताजनक बात है आम आदमी पार्टी क्या कह रही है आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि इससे देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचेगा जिसका जिक्र मैंने अभी अभी आपके सामने किया अब आते हैं हम अपने अगले मुद्दे पर और ये एक व्यावहारिक दिक्कत है कल्पना कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाते या कर्नाटक के चुनाव हो जाते और तीन साल बाद यानी कि 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाती या कर्नाटक की सरकार गिर जाती अब जो दो साल बचे हैं तब क्या होता क्या उन दो सालों में राज्यपाल का शासन चलता क्योंकि अगर राज्यपाल का शासन चलता दोस्तों तो उसमें तो केंद्र सरकार की एक तरह से बल्ले बल्ले है केंद्र सरकार को ही फायदा है है कि नहीं या फिर ऐसा तो नहीं है कि तीन साल बाद अगर एक सरकार गिर जाए तो आप फिर से चुनाव कराएं सिर्फ दो सालों के लिए बचे हुए दो सालों के लिए और यही लॉजिक मैं केंद्र पर भी लागू करता हूं कल्पना कीजिए कि आने वाले दिनों में कभी एक मिलीजुली सरकार हो यानी कि जिस तरह की सरकार उन्नीस से उन्नीस के बीच में थी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट और ये अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए तो जो बाकी के जो साल बचे हुए हैं उस पर क्या राष्ट्रपति शासन होगा या मिलिट्री रूल होगा क्या होगा तो ये तमाम चीजें हैं ये तमाम दिक्कतें हैं जिसके जरिए हमें ये जो मशवरा है ये जो कोशिश है बीजेपी की वो काफी हद तक व्यावहारिक नहीं दिखाई देती और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था दोस्तों आपको याद होगा कि अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगले पचास सालों तक राज करेगी अब सोचिए जब संस्थाएं स्वायत्त नहीं होंगी इसके अलावा क्षेत्रीय जो चरित्र है देश का बर्बाद हो जाएगा संघीय ढांचा बर्बाद हो जाएगा ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी क्योंकि उसके पास पैसा है सोर्सेज हैं मीडिया का प्रोपेगेंडा है तो इन तमाम चीजों के चलते इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा तो यह तो बात हुई नुकसान की अब हम बात करते हैं जो मशवरा प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं देश के सामने इसके फायदे क्या है दोस्तों कल्पना कीजिए कि दो में चुनाव हुए और फिर पांच साल तक कोई चुनाव नहीं होते आप सोच सकते हैं देश को आर्थिक तौर पर इसका कितना फायदा होगा क्योंकि अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग को पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने पड़ते हैं पैसा लगता है तो जब ये तमाम चीजें लगती हैं तो खर्चा भी ज्यादा आता है जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान पहुंचता है यह तमाम चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी इसके बाद दूसरा मुद्दा चुनाव जैसे ही जैसे इनकी घोषणा हो जाती है देश में आचार संहिता लागू हो जाता है और देश में जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाता है सरकारें किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले सकती और कई ऐसे फैसले होते हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार में होते हैं राज्य सरकार के अधिकार में नहीं होते हैं और ऐसे में मामला फंस जाता है तो मुझे लगता है कि अगर पांच सालों में चुनाव होगा तो कम से कम ये जो आचार संहिता हर दो या तीन महीने या हर छह महीने में लग जाती है वो नहीं होगा उसमें एक तरह से जो गवर्नेंस है यानी कि देश की जो सरकार है वो सुचारू ढंग से चलेगी 
उसमें रुकावटें नहीं आएंगी गतिरोध नहीं पैदा होगा तो दूसरा फायदा जो इसका यह है कि आचार संहिता के बार बार ना लागू होने की वजह से देश में गवर्नेंस को इसका फायदा पहुंचेगा सरकार कैसे चलाई जाए उसका फायदा पहुंचेगा अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर और यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों होता क्या है जैसे कि चुनाव आने वाले आते होने वाले होते हैं और जैसे कि हमने पिछले पांच सालों में देखा चुनावों से पहले अचानक हम देखते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम पर डिबेट शुरू हो जाते हैं मीडिया में राजनीतिक संवाद गिरने लगता है चुनावों से पहले हमारे जो तमाम राजनेता हैं अनाप शनाप चीजें बोलते हैं और इन अनाप शनाप चीजें बोलने का जो सबसे ज्यादा नुकसान देश के ताने बाने पर पड़ता है आप कहीं शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं आप महिलाओं के ऊपर गंदे गंदे तंज कसते हैं और इसका फिर इससे समाज के अंदर एक तनाव पैदा होता है राजनीतिक संवाद बिगड़ता है मुझे लगता है पांच साल के लिए इन तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी और इसका देश को बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों बहुत अच्छा फायदा होगा और मुझे लगता है कि अगर पांच साल में इस तरह से चुनाव होते हैं तो राजनीतिक संवाद सुधरेगा और देश के ताने बाने को इसका फायदा पहुंचेगा इसके बाद इलेक्टोरल फंडिंग आप जानते हैं दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 90 फीसदी पैसा जो है वो बीजेपी को गया है यहां आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा किससे मिला है इसके अलावा विदेशों से भी पैसा आता है जिसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है अब सोचिए कि अगर सिर्फ पांच सालों में चुनाव होंगे तो राजनीतिक दलों पर भी दबाव नहीं होगा अन्य जरियों से पैसा लाने का उन पर भी प्रेशर नहीं होगा और उसके जरिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राजनीतिक दल जो हैं इलेक्टोरल फंडिंग पर एक पारदर्शी डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर पांच सालों में चुनाव होगा तो इलेक्टोरल फंडिंग में चुनावों में लगने वाले पैसे में पारदर्शिता आएगी मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या सोच रहे हैं कि राजनेताओं की भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती सही कहा आपने राजनेताओं की भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती और वो तो जरिया ढूंढते रहते हैं कैसे पैसे कमाए जाएं मगर मैंने हर बार कहा है कि मैं एक आशावादी आदमी हूं और मुझे लगता है जब ये तमाम चीजें नहीं होंगी जब ये तमाम मजबूरियां नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो और पारदर्शी ढंग से इलेक्टोरल फंडिंग पर जवाबदेह बनेंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो ये जो है मेरे हिसाब से होगा और यही नहीं दोस्तों अंतिम मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि इसके जरिए बेहतर कानून व्यवस्था होगी देश की बेहतर माहौल होगा तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद यह है कि देश में एक छत्र राज हो एक पॉलिटिकल पार्टी का मगर हम इसे सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी की आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है चेक्स एंड बैलेंस यानी कि आप जो कदम उठाएं उस कदम की समीक्षा करने के लिए आपके पास उपाय हों और यहां पर मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है मुझे उम्मीद है कि मीडिया भी आत्ममंथन करेगी और अगले पांच साल बाद जवाबदेह बनेगी वो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेगी ऐसा नहीं कि किसी राज्य में कोई बहुत बड़ी मेडिकल आपदा हो जाए इंसेफ्लाइटिस से कई बच्चे मर जाए और आप अस्पताल में घुस के डॉक्टर्स को डांटने लगे उनको काम करने से रोकने लगे इस तरह की जवाबदेही की मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सरकार से सवाल पूछने की और अगर आप सरकार से ईमानदारी से सवाल पूछेंगे मीडिया अपना काम करेगा तो यकीन मानिए एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना मोदी जी का पूरा हो जाएगा मगर क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी जवाब आप भी जानते हैं बहरहाल आप सबसे मेरा मेरी अपील की बोल के लब आजाद हैं कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें नमस्कार